kijiji cha Muono sehemu ya hamsina moja. Mtunzi anaitwa Hans Maserini. Na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062012. Simulizi hii unaweza kuipata yote katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya hamsini tulisha pale ambapo mara baada ya visomo pamoja na maombi makali hata mayo wale wachawi waliweza kusalimu amri kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya hamsini na moja. Baadhi ya watu wengine waliokuwa wameondoka kwa mazingira hawa kurudi katika hali yao ya kawaida walikuwa madondo cha kwa sababu tayari walikuwa wameshakatwa ndivi zao vilio vilizuka upya katika baadhi ya familia ambazo walijua ndugu zao wamefariki miaka mingi walikuwa na hali tu walikuwa na hali sana ndugu zao vilio vilikuwa zaidi kwa familia zile ambazo ndugu zao walirudi lakini hawakuwa tena katika hali ya kawaida lakini vilio hivyo havikuwa hivi kabisa kubadilisha ukweli waliwapokea kuishi na ndugu zao hao waliobaki kwa mandondocha hata wale viongozi wa dini waliopotea pia awali wakafanikiwa kurejea wakiwa wazima huku wakitoa ushuhuda huku wakiwa wanatoa ushuhuda wa miujiza ya Mwenyezi Mungu kutokea huko kwenye mji wa sio ujua kabisa waliweza kurejea jamani tumshike Mungu kwa sawa sawa Mwenyezi Mungu anatenda sisi na mashuhuda wa hilo katusaidia sana katika mazingira ambayo kupata msaada ni vigumu sana tumshike sana Mungu wetu Viongozi wale wa dini walitumia ushuhuda wa wao kuponyeka kutoka katika imani ya wachawi kama njia kuwalinganisha wao na uwepo wa Mungu. Watu wakaanza kuamini na wengine kufuata dini ile walioiamini itawasaidia kukuza imani yao. Walianza kufuata katika kijiji cha Lepete zidu na akiwa anaendelea kuzungumza juu ya kabla lile lilo kwa limefunguka huko akiwa ameyafumba macho yake kwenye akili yake aliweza kuja matukio yote aliyokuwa yakiendelea ndani ya Lekaburi bali kwa najua akayafumbua macho yake na kuyatoa kwa nguvu kitu alizungumza kwa ukali alistajibu vile tu mara baada ya kugundua kwamba mle ndani kule kwebu na jitu muda ule ule macho yake alibadilika na kuwa mekundu Sura yake pia ikabadilika. Punde uso wa simba ukauva uso wake. Magamba mithili ya nyoka yakaanza kuchomoza katika mwili wake. Pundi akabadilika na kuwa joka kubwa. Akaanza kujiburuzisha kudobokea ndani ya shimo hilo. Aliingia mle ndani zinduna. Aliweza kuingia ndani ya lile kaburi na kuambia ondoka. Ondoka. Mkuru alikuwa anazungumza kuendeleza vitisho kwa lile jitu. Bali kwa nisukumza vile tu. Siondoki hapa mpaka ni upate mwili wangu. Mzimu wa Luambo ulioko ndani ya mwili ule wa jitu ukazungumza kujibishana na ule mkuru. Ulizungumza vile ule mzimu. Ulikuwa unazungumza vile pia. Ondoka na kuambia kabla sija kusambaratisha. Nimesema siondoki hadi nikipate kiwili wili changu. Mkuru kwa hasila akarusha ngumi yake iliyotoa kombora zito. Lile kombora liliweza kuona na ile jitu akaacha matumdomo wake na kutoa hewa ili uzima ile kombo la lenye moto mkuru akabaki akiwa na shangaa bali baki na shangaa tu na hata bimshamu aliyopo jema ya jitu ile pia alianza kuogopa alianza kuogopa bimshamu alianza kuanza kuogopa mshamu kimbia kimbia mshamu mkuru akamwambia bimshamu aliyokuwa jema yake nitaondokaje wakati njia ndio amekalia hilo jitu acha uzito tumia akili yako kuondoka hapa Niache mimi nipambane na ile jitu. Hitu lilikuwa likipiga tu kuwafuata. Lilikuwa linawafuata ile jitu. Siwezi. Siwezi. Nimejitahidi sana kuondoka kwa njia zangu lakini nimeshindwa. Acha usito. Ondoka. Mkulu akazungumza kwa ukali kumfukia bibi shamu aliyekuwa nyuma yake. Lakini alipogeuza kichwa chake mbele. Tayari jitu ile likawa limeshafika karibu yake. Lile jitu likanyosha mkono wake na kuikamata shingo ya mkulu. Lile kamata shingo yake ile kama tashingo yake kitendo cha kuigusa shingo ile tu tayari kichwa cha mkulu kilichokuwa kibedodoka chini kikiwa kimetenganishwa na mwili wake mkono wa jitu ulibaki wani ukiwa na damu kutokea katika mwili wa mkulu bimshamu akatoa macho yake kwa uoga akiwa na utazama mwili wa mkulu wake uliokuwa unapopotika pale chini ulipokuwa umedodoka 
Alikuwa na uoga tu bimsha. Jitu likanyanyoa uso wake kutoka kwenye kile kiwili ule cha mkono lilipokuwa likiuangalia na kumtazama bimsha aliyekuwa katika hofu. Niliweza kumtazama. Dile mtazama bimsha kwa asira aliyekuwa katika hofu. Naomba nisamee. Naomba nisamee mimi. Bimsha alikuwa anazungumza akiwa na alia kuomba msamaha. Bali kwa naliomba lile jitu msamaha tu. Mwili uko wapi? Bakapokea swali hilo kutoka kwa ile jitu. Mimi sijui lolote. Sijui lolote. Yakapokea kofi moja tu lilo mzuguzisha mara mbili. Yakatulia. Niambie mwili uko wapi? Likauliza tena. Lakini Bibi Shamu alibaki kimya kwa na ugolia lile kofi. Lakini akiwa katika ile hali, hakuamini kabisa kile alichokuwa nakiona kwa muda ule. Alikuwa amini. Yalikuwa amini kabisa kile ambacho alikiona muda ule. Nyuma ya ile jitu kulikuwa na joka kubwa ambalo Bibi Shamu ndio alikuwa akiliona kwa wakati ule. Jitu lile halikuona hilo. Yakawa nazidi kunganiza kupata kile ambacho alikuwa nakusudia. Mara baada ya kuona bimshamu atoi ushirikiano wa kile ambacho alikuwa nakiuliza. Basi akanyanyua mkono wake kwa ajili ya kumwangamiza bimshamu kama alipokuwa amefanya kwa mkono. Kabla mkono ule haujamfikia bimshamu, tayari joka lile kubwa lilikuwa nyuma ya jitu ile lilikuwa limeshawahi. Na dakika chache tu ule mkono ulikuwa umeshadodoka chini mara baada ya kukatwa na nje mkia mkali wa lile joka. Na mkono ule haukudondokea popote zaidi ya kuangania paja la bimshamu karibu na ofisi kuu. Na hata pale bimshamu alipojaribu kuotoa katika mwili wake, haikuwezekana kabisa. Ulishikilia nganga ri kabisa ule mkono ulisha kukatwa. Kabla jitu ile alijifanya chochote kutokana na taaruki aliyokuwa ameipata, lile joka likauwahi kumzikira bimshamu na kumrusha juu. Kurushwa kule juu kulimtulisha nje kabisa ile kaburi. Akafikia mgongo alipokuwa ametoa kwenye kaburi lisilokuwa limejengwa. Kitendo kile kilikuwa ni charaka sana. Yaani ilikuwa ni ndani ya sekunde moja tu na lile joka ndio lilikuwa limefanya vile. Na hivyo baada ya kumfikisha bimshamu nje kabla ile, likarejesha mwili wake ndani na kumvaa lile jitu. Yakamzingira ule jitu. Lile joka liliweza kulizingira lile jitu na hapo ndipo porokushani zilipoanza. Zilikuwa ni porokushani nzito ndani ya lile kaburi. Kila mmoja alikuwa na kataa mwenzake kumtawala. Vumbi tu lilikuwa likitimka mbele ndani. Ndilo lilo kwa likishudi wa nabi mshamu kule inji alipo kwa na ugoli ya maumivu ya mgu wake wali onasia skeletoni ya mkono wa lejitu. Na licha kujaribu sana kutu wa ule mkono wa lejitu. Lakine wapi ule mkono ulizide kunga gania katika pajalaki. Akiwa bado yuko pale pale ya kiangaika kutu wa mkono ule. Katika lile tundu la shimo la kaburi kwa zamu. Lile jitu pamoja na zidu na ole kwa kiangaika kutoka. Lakini ilishindika na mara baada ya kila moja kumvuta mwenzake kumrudisha ndani. Yaani ilikuwa ni ziduna akikaribia kabisa kuja nje. Alikuwa anavutwa ndani. Na kuna muda vile vile ile jitu lilikuwa linakaribia kabisa kutoka nje. Lakini lilikuwa linavutwa na ziduna ndani kule vile vile. Lilikuwa linavutwa mle ndani na ziduna aliyekuwa amebadilika kuwa joka. Na kuna muda ziduna ilipokuwa zamu yake kuibuka juu. Alikuwa na maamrisha kwa sauti kuu bibi yake kwamba aondoke katika eneo hilo. Bimshamu akaanza kujinua pale chini na kuanza kuondoka huko akiwa anachechemea. Alitembea mithili ya kangaroo kutokana na maumivu ya mguu ule. Akiwa anatembea kuondoka katika eneo lile, ghafla alisikia kelele kutokea nyuma yake. Aligeuka, 